，我额娘是新枕窟出身，可她若是看不起新枕窟，为什么要联系我额娘？又为什么要把我生下来呢？新枕窟出身的女子，地位真的有那么卑微吗？为啥连老公都不止提及呢？清宫剧中常常会出现新枕窟，《宫锁心玉》中更是不止一次提到梁妃是新枕窟出身。八哥乃新枕窟贱婢所生，从血统上讲，根本没有资格立为储君。如果尔等要再提议的话，朕会觉得你们结党营私。新枕库在满语里是“斗米斗粮”的意思，一斗粮食在清朝是最低伙食标准，是包衣管理下等着吃饭的奴仆。但新枕库并不是清宫里最低贱的地方，人家只是干着最苦累的工作，但自由还是有的。另外，新枕库并不是惩戒犯错误宫女的地方，很多电视剧里提到被发配到新枕库都是有歧义的。像圣行寺和冷宫这种地方，才是关押犯错误奴仆和嫔妃的地方呢。另外，新枕库并不是一个地方，而是一个组织，是包衣的一种。新枕库在当时又被称为混托，和在满语里是半个左领的意思。左领应该都不陌生吧？像《甄嬛传》中夏冬春的父亲就是包衣左领，管理新枕库，专门为皇室服务的。包衣并不是奴仆的代名词，人家是只为高等皇室服务的旗人。他们并不是卖身契攥在别人手里的家奴，是可以有独立门户的。他们的地位和其他八旗子弟差不多，都属于良人。在当时，身份最低的是汉人，像内务府也是包衣的一种。而新枕库只是和人家干的活不一样罢了。同时，也分为上三旗和下五旗，地位高低也是相对的。就算是新枕库上三旗，也是皇帝的家臣。清朝很多大将朝臣都是包衣出身。足见这里的人们是有资格参加科考、考取功名的。就这么看，康熙骂八阿哥是新枕库贱婢所生，这里面真正羞辱人的是“贱婢”两个字。而新枕库是皇帝纳妃子的一个常见途径，只能用来表达这个妃子出身不高。就比如扎龙后宫里的魏延婉，她就是包衣选秀进宫的，最后不也坐上了皇贵妃的位置吗？历史上，她还被追封为孝仪纯皇后。清朝更是有很多后妃出生新枕库。也没见个个都被骂贱婢，可见八阿哥是触怒了康熙，才连累母亲被骂的。梁妃生前很受康熙宠爱，她去世后就留下了八阿哥这一个儿子。刚好太子这位也正值空闲，以他的能力和人脉是能继承大统的。但由于碧英事件惹得康熙不快，这才遭到痛骂。下次记得抓重点哦。三宝即刻关押林贵妃，等候皇上发落。你敢！臣妾是皇上亲封的贵妃，本宫是皇上亲封的皇后。原来如意宫斗起来这么狠，看似不争不抢，实则瞎人诛心。剧版的《如懿传》，女主看似没什么坏心，但其实她可玩的比谁都狠。别人宫斗无非是扳倒和除掉两种，如意宫斗就一种，直接送走。没错，如意的宫斗技能就是毒心，专门搞人心态。她第一次是对富察郎化下手，如意被郎化等人陷害进了冷宫。无意间得知了林凌香害自己不孕的事情，这才来报复。兰花生下永存后身体就不行了，儿子一死更是备受打击，可以说已经是强弩之末了，全靠汤药撑着。这时候正好赶上科尔沁部求娶大清狄公主，而适合的狄公主也就只有景色和横提了。皇后和太后双双不松口，扎龙在中间为难，关键时候是如意出手，让太后命人在前朝提加自己女儿的好处。扎龙一忌惮，就只能咬牙嫁了景色。而兰花先是承受了死别之痛，又经历了生别之苦，身体已经吃不消了。再由白蕊姬一击，落水离世了。可以说，如意最先报复的那个，他早就知道兰花快不行了，送景色和亲，既打击了皇后，又帮了太后，一箭双雕。第二次是送别高希月，如意之前被高希月等人陷害，进了冷宫九死一生，蛇患火灾都是高希月所为。高旭月从出生起身体就不好，患有寒症，不能受冷。如意知道他喝的汤药里被动了手脚，知道他不久于人世，这才赶着来告诉他林凌香手镯的真相，以此来挑拨他和郎化的关系，让他临死前和扎龙吐露清楚，也成功离间了一波扎龙和郎化。高旭月信了半生的人，竟是害他没孩子的始作俑者，这谁能接受呢？第三次是送走金玉言，金玉言生病也不喝药，身子逐渐就不行了。御史王爷递了奏折，撇清了关系，如意就誊抄了一份，带给了金玉言。注意看，这前后两本奏折明显不是一个，但金玉言又信以为真，可见是字迹上有猫腻。如意还特意提了御史王爷的字迹，因此这是如意动的手脚。之前金玉言让真书模拟如意的字，诬陷他和大师有私情，现在如意用这招反将一军。
，金玉言一生都是为了玉石王爷，这奏折无疑是把利剑扎进了他的心里。第四次是梅平。小琵琶精灵死时，如意来送他，说他报错了仇。白蕊姬前妻以为是如意害了自己的孩子，两次动手打了如意。他的一生就是为了自己的孩子。错信真书的话，以为是富察郎化害了自己的孩子，错害了永存和郎化。临了却得知这么个情况，霹雳无疑是生不如死。如意最厉害的读心局就是搬到魏夜晚的那场了。先是带走了春蝉，故意让人看到，透露给魏夜晚。之后毫发无伤的把人放了回去，让魏延晚起了疑心，又让太后接永琪去住两天，发现了猫腻，开始调查永琪的饮食。魏延晚一下就慌了，以为是殉姑事件暴露，让他下意识的就觉得是春蝉反水。之后魏延晚抢孩子得罪了尹妃，人家直接和景色对接，在扎龙面前参了一本。扎龙让人把魏延晚的孩子都送到别处抚养，这直接引起了他的不满，更加怀疑春蝉，对他下了毒手。之后，如意又联合太后给扎龙下药，造成病重的假象，在无意间透露给魏延晚遗嘱的密盒。他一上钩就收网，成功倒台。不得不服这里面的环环相扣啊，做一步都不行。这读心术自然打满分。令妃，这个称呼还不算太顺耳，来日叫令贵妃、令皇贵妃。本宫要一步一步往上走。这些美人魏延晚的五大上位技能，告诉你，你也学不会。魏延晚出身不高，但野心可不小。他能从一个卑微宫女爬到皇贵妃的位置，靠的可不全是镜中的扶持，他有自己的助力手段。他刚开始的确是抱着镜中的大腿，才有了攀附扎龙的机会。他最大的优势就是有向上爬的劲头和野心，比宫里许多嫔妃多了些斗志。就比如剧中的摆烂陈婉英，皇上不来就死等，这哪行啊？魏延晚是个非常聪明的人，他会想各种理由去找扎龙。像我公主去世时，他就以这个借口去陪扎龙，虽说失败了。但起码刷了波存在感，不管是张龙给他降位粉也好，还是冷落他也罢，他都不屈服不放弃，有股坚持不懈的势头在身上。不仅如此，魏延晚还是个学以致用的小天才，看到人家穿花盆鞋练走路，他也跟着学；看到厉害的手段，他也学着用。就比如剧中的金玉言，他前去对魏延晚百般的折磨，后面的局势就完全反过来了。魏延晚的宫斗本领大多来源于金玉言的亲传。金玉言最常用的就是借刀杀人和嫁祸，魏延晚学了个十成十，利用好身边一切能利用的人去达到自己的目的。从开始的凌云彻境中，到后来的青天剑、田姥姥母女、玉嫔，乃至太后等人都被他利用过。在后宫生存最忌讳的就是心软，魏延晚早就摒弃了这一点。他用金玉言的狗富贵害死了五公主和六公主，让人家背了黑锅，自己宅得干净。不只是手段，扎龙的喜好一些不认识的器具。包括后来的梅花舞、昆曲都学得头头是道，充实自身是魏延晚的秘密武器。再就是保持新鲜感，在后宫里得宠不厉害，一直得宠才是王道。像扎龙这种花花皇帝，必须要变着花样来，一成不变是不行的。魏延晚为了顾宠，不仅学习各种技能，更是会纵容扎龙，怎么开心怎么来。就比如剧中的弄邪酒事件，太医都不敢让扎龙轻易尝试，那扎龙心痒痒，魏延晚就借机奉上，恩宠不就来了吗？扎龙下江南看见了宫里的嫔妃，魏延晚就从民间物色有误进献，扎龙肯定念他的好。另外，乔装扮嫩、柔弱是必备技能。隔壁林清霜能抓住盛老爹就用的这招，魏延晚也总在扎龙面前示弱，既满足了扎龙的虚荣心，又得到了自己想要的。比如，他偷溜出宫给扎龙按摩，本身长得就好看，在扎龙面前装得可怜兮兮的，就算不符合宫规，扎龙也不忍心责备。这也是如意学不会的。它呀，就是一朵带刺的玫瑰，再美也扎手啊。